Com o que vimos até aqui, podemos concluir algumas definições. A primeira é que o número de prótons é sempre igual ao número atômico. A segunda é que o número de elétrons é igual ao de prótons em um átomo neutro. E a terceira é que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Professor, o número de elétrons é igual ao número de prótons em um átomo neutro? E quando isso desequilibra? E quando esse número é diferente? Excelente! Nós podemos explicar todas essas dúvidas que vocês têm a respeito do átomo neutro ou do átomo eletrizado através do que nós falamos anteriormente. O átomo neutro é aquele que tem o número de partículas positivas e negativas iguais, ou seja, o número de prótons e elétrons iguais. Então, esse sim é um átomo neutro. Tá? Também vocês nos questionaram a respeito de um desequilíbrio nessas partículas. Nesse caso, o átomo vai se transformar num íon. Mas eu quero que fique bem claro que um átomo ele vai se tornar positivo ou negativo, vai ficar eletrizado, apenas com perda ou ganho de elétrons. Tá? Que acontece isso, na verdade, na eletrosfera. Então, quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele se transforma num íon. E, é claro, quando nós temos o caso de um átomo perder elétron, ele está perdendo carga negativa. Nesse caso, ele vai ficar com mais carga positiva e vai se transformar num cátion. É assim que nós denominamos ao íon positivo. E podemos especificar a quantidade de elétrons perdidos através da numeração. Mais um, mais dois, mais três. Dessa forma, eu posso exemplificar o cátion do elemento potássio. O elemento potássio, que é representado pelo símbolo K, ele tem número atômico 19, ou seja, a quantidade de prótons igual a 19, e número de massa 39. Vamos pegar esse exemplo. Ele transformando-se em um cátion, perdendo um elétron, ele vai receber uma carga positiva. Então, esse é um indicativo de que o átomo perdeu um elétron. Tá? E assim é denominado cátion. Já o átomo que ganha elétron, ele está ganhando carga negativa. Ele vai ganhar elétrons, evidentemente, na eletrosfera. Então, ele vai receber a sinalização com o menos, indicando que ele tem mais carga negativa na sua eletrosfera. Como exemplo, nós podemos listar o oxigênio, que tem número atômico 8, no caso, 8 prótons, e ele ganhando 2 elétrons para o oxigênio, nós teremos a representação do 2 menos, e nós chamamos ao átomo eletrizado negativamente de ânion. Dessa forma, a gente consegue, então, diferenciar um átomo neutro, onde não aparece carga de positiva nem negativa na sua representação, Podemos representar o cátion através do sinal de mais, indicando que ele perdeu elétron, e podemos representar também o ânion através do sinal de menos, indicando que ele ganhou elétrons. Dessa forma, a gente consegue diferenciar essas três partículas que são importantíssimas para a compreensão do estudo da química. Os grupos de átomos se diferenciam por algumas características. São elas a isotopia, fenômeno segundo o qual átomos de um mesmo elemento que apresentam o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Os átomos eletricamente neutros, eles podem apresentar semelhanças. E essas semelhanças nós podemos perceber através das informações que os átomos apresentam, como número atômico, número de massa e número de neutros. Esses grupos de átomos é, são importantes para nós procurarmos colocar exatamente essas semelhanças que existem entre os elementos químicos, que podem ser átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes. No caso, na, nós temos o primeiro grupo de átomos, que são os chamados isótopos. Vou ilustrar para vocês aqui com os isótopos do elemento hidrogênio. Os isótopos nós podemos identificar, evidentemente, são isótopos do mesmo elemento, elemento hidrogênio, que a semelhança que acontece entre eles é exatamente o número atômico, todos apresentam o mesmo número atômico, que é representado na parte inferior. Observem que o número de massa, nesse caso, são todos diferentes. O número de massa do primeiro átomo de hidrogênio que está representado é o número 1, um, do segundo eu observo o número 2 e do terceiro, número 3, número de massa. Então nós podemos dizer que os isótopos são átomos do mesmo elemento químico e para serem átomos do mesmo elemento devem ter o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Tá? É, esses elementos que apresentam os seus isótopos na natureza podem receber designações. No caso do hidrogênio, 
Nós temos nomes específicos para os três átomos aqui. O hidrogênio 1 é o prótio, ou hidrogênio comum, ou hidrogênio leve, por apresentar a menor massa. O hidrogênio 2 recebe a designação de deutério, ele é conhecido pelo nome de deutério. E o 3 é trítio. Lembrando que o mais abundante na natureza é o hidrogênio 1, o que tem número de massa 1.